അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭൂമിക്ക് സജീവത നൽകുന്നിടത്ത് ഭൂമിക്ക് ഹയാ പകർന്നു നൽകിയപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഹയാത്ത് പകർന്നു നൽകിയിട്ടാണ് ബാഹു ഭൂമിക്ക് ഹയാത്ത് പകർന്നു നൽകുന്നത് കേവലം സസ്യലധാദികളെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നാൽ അതിന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ ബഹറിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് നീരാവിയായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് ഭൂമിയുടെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണല്ലോ കര മൂന്ന് ഭാഗം കടലാണ് എന്റെ അങ്ങനെ തന്നെ സംവിധാനിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഹിക്കുമത്ത് അതെ ഒരു ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയുടെ കാൽ ഭാഗം പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കൃഷി ജന്തുജാലങ്ങൾ അവർ അവരുടെ വളർത്തു ജീവികൾ ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ മതിയാകുന്ന വെള്ളം കിട്ടണോ അവർക്കൊക്കെ മതിയായ അളവിൽ വെള്ളം കിട്ടണോ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നീരാവിയായി പൊങ്ങിപ്പോകണം ആ വെള്ളം മൊത്തം കയറുന്നില്ല വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതലം കൂടുമ്പോഴാണ് നീരാവി കൂടുന്നത് ഈ ബെഞ്ച് ഈ ഡെസ്കിൽ ഈ പീഠത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് അല്ല ഈ ടീ ഫോയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് അത് തുറന്നു വെക്കൂ തുറന്നു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നാലു ദിവസം അവിടെ വെച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ അതിലൊരൽപ്പം വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും മേലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോയത് പക്ഷെ അത് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാകും കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലം വെള്ളത്തിന്റെ പ്രതലം അത് ചുരുങ്ങുന്നതോടുകൂടെ അതാ നീരാവിയായി പൊങ്ങുന്നത് അത്ര ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇതേ വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭംഗിയായി വിരിച്ച മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് അതിലങ്ങോട്ട് ഒഴുക്കി എന്നിട്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരൊന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ സ്ഥലത്തങ്ങോട്ട് പരത്തി ഇതേ വെള്ളേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അവിടെ കാണില്ല കാരണം ജലനിരപ്പ് കൂടിയപ്പോ ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ നീരാവിയായി പോയപ്പ ആ വെള്ളം അത്രയും പോയി അപ്പൊ കൂടുതൽ വെള്ളം പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നീരാവിയായി ഇതെന്തിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം കരയാക്കിയപ്പം മൂന്ന് ഭാഗമല്ല കടലാക്കിയത് എങ്കിലേ ഒരു ഭാഗം കരയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ ബഹറിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകൂ എന്നിട്ടത് മേലോട്ട് ചെല്ലും തോറും സൂര്യനോട് അടുക്കും തോറും തണുപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെല്ലാം മുപ്പത് മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പിന്നിട്ടാൽ മേലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തണുപ്പാണ് ശക്തമായ അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് കയറുമ്പോ കൊടൈക്കനാലിൽ പോയിട്ടുണ്ടാകും തണുപ്പ് പ്രകടമാകാനുള്ള കാരണം അതാണ് അല്ല ആവശ്യമായ താപം നിലനിർത്താൻ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ആവശ്യമായ താപം താപത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ അല്ല ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിലാ വെച്ചത് അതൊരനക്കം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അപകടമാണ് അങ്ങോട്ട് പോയാലും അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മേലോട്ട് പോകും തോറും കാരണം സൂര്യൻ ചൂടാക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തെയല്ല അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കുന്നില്ല സൂര്യൻ മറിച്ച് ഭൂമിയെയാണ് സൂര്യൻ ചൂടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോവുകയാണ് അത് മുകളിലെത്തുമ്പം തണുത്തുറഞ്ഞ് മേഘപ്പാളികളായി ആ മേഘപ്പാളികൾ വെള്ളങ്ങളായി ഇറക്കി തന്നു ചോദിക്കട്ടെ കടൽ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ നമുക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ല കടൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് പങ്കില്ല കടലിൽ നിന്ന് നീരാവി മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നമുക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ല അത് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ നീരാവികളെ ഉറപ്പിച്ച് മേഘപ്പാളികളാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പങ്കുണ്ടോ ഇല്ല അവയെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തൊളിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തെളിച്ചൊരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിനെ അട്ടിയട്ടിയായി നിർത്തി എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം തൂങ്ങി നിൽക്കുമ്പം അതാ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടി വീഴുന്നു നിനക്കതിന്റെ ആ മേഘപ്പാളികളുടെ ഉള്ളിലൂടെ ശുദ്ധജലം നിറങ്ങി വരുന്നത് കാണാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് നീയാണോ നീരാവി പൊക്കുന്നിടത്ത് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു പറയുന്ന് കടല് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് നിനക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നിനക്ക് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ
അള്ളാഹു ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളല്ലേ ഇപ്പോഴും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് കുടിച്ച ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കുടിച്ച ഇപ്പോഴും കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ശുദ്ധ ജലമില്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ അതിനെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മേഘപ്പാളികളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിറക്കിയത് നമ്മളാണോ അതിനെ മേഘപ്പാളികളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വെള്ളങ്ങളായി കുത്തിച്ചൊരിച്ചത് ആ വെള്ളം ഇറക്കിയത് നിങ്ങളാണോ അതോ നമ്മളാണോ മനുഷ്യന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യം അവ ചോദിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതും അല്ല കുതിർത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെയാ എന്നാലും അല്ല അത് വക വെച്ച് രായി എന്നെ ചെയ്യുന്നത് സമ്മതിക്ക കണ്ടോ അപ്പറൈത്തുമുൽ മാ അല്ലതി തുഷറബുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ച വെള്ളം എന്നല്ല നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ന് പറയാം സമ്മതിക്കാം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ വെള്ളം ഇറക്കിയടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പങ്കുണ്ടോ അതും ഉപ്പ് ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയ വെള്ളം അവിടെ പോയിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ആലോചിക്കണം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടും കാരണം ബഹറിൽ എത്രമാത്രം മാലിന്യങ്ങളാ തള്ളുന്നത് അപ്പൊ ആ മാലിന്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും വെള്ളം കേടുവരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപ്പു ജലാവണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപ്പു ജലാക്കി നിലനിർത്തിയത് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉപ്പു ജലാക്കിയതിൽ ധാരാളം ഹിക്മത്തുകളുണ്ട് എന്നിട്ടത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹു താല ശുദ്ധീകരിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുകയാണ് കാരണം ഉപ്പു ജലത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയതാണ് ശുദ്ധ ജലമായിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല പറഞ്ഞു ഇനി അത് നിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇറക്കിയത് ഇനി ഇറക്കി തന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വലൂന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉപ്പു രസമുള്ളതാക്കാൻ കഴിയൂലായിരുന്നോ അതിലെ ഉപ്പു രസം എടുത്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് എടുത്തു മാറ്റിയത് ഞാനല്ലേ അല്ല ചോദിക്കാം ഉപ്പു രസം ശുദ്ധീകരിച്ച് എടുത്തു മാറ്റി തന്നത് ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പം വയറ് നിറയെ കുടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിക്കളാം ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേ വേണ്ടോ അപകടമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കേ എന്നിട്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് സൂറത്തുൽ വാക്കയിൽ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കിത്തരുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ പഠിച്ചോനെ നീ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പങ്കുമില്ല കാരണം ബഡായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ ഏതു നിരീശ്വരവാദിയും പറയും ഞാനല്ല അല്ലാണ് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാനല്ല എന്ന് പറയും ആ കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ല പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് ശുക്രു ചെയ്യാത്തത് അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ഇസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞു കുടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ അത് കുടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അലഹമുല്ല എന്നൊന്ന് പറയണം അതിനൊന്നും ഒരു മുടക്കൂലല്ലോ അത് പറയാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എത്ര നന്ദി കെട്ടവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉടമയോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ല പറയുന്നു വലിയ ചിന്തിക്കാൻ മാത്രം പോന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് വിണ്ടുകീറി വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ അള്ളാഹു രണ്ടാമത് സജീവമാക്കി എന്നത് അതിനെ സജീവമാക്കി എന്നത് അത് വലിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ ആ ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പറയാം എന്താണ് ഇതിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് അങ്ങനെ വെള്ളമിറക്കി ഭൂമിയെ ബാഹു സജീവമാക്കി വെള്ളമിറക്കി മാത്രമല്ല സൂര്യപ്രകാശം നൽകി എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂമിക്ക് സജീവത നൽകി ഈ എന്നിട്ട് ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചു അല്ല അവകാശപ്പെടുന്നു ഞാനാണ് നെല്ലുണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് ഗോതമ്പുണ്ടാക്കിയത് ഏ അത് ഞാൻ പാടത്ത് പണിയെടുത്തിട്ടല്ലേ ഉണ്ടായത് കർഷകര് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ കർഷകരെ പണിയൊക്കെ അല്ല സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അതല്ല ഭഗവച്ചു തന്നു ഉഴുതുമറിച്ചത് നീയാണ് 
പാടത്ത് വിത്തെറിഞ്ഞത് നീയാണ് അതിന് വളം ചേർത്തത് നീയാണ് കള പറിച്ചത് നീയാണ് എല്ലാം 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 നീയാണ് പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാ തഹുറുതൂ നിങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന ധാന്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ കൃഷിയെ കുറിച്ച് മുളപ്പിച്ചതാരാ അതില് വിത്തുണ്ടാക്കിയതാരാ ആ വിത്തിൽ പാലുറപ്പിച്ചതാരാ പറയണം ഒന്നും പറയാൻ വയ്യ ഞാനാണ് ഒരൊറ്റധിക്കാരിക്കും പറയാൻ കഴിയൂല ലോകത്ത് എന്തേ കാരണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിതച്ച വിത്തൊക്കെ മുളക്കേണ്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ മിനിയാന്ന് വിതച്ച വിത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് പോയി നോക്കി മോടം വിതച്ച് പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇവനിങ്ങനെ പറയാൻ എന്ത് കാലദോഷാണ് ഇക്കൊല്ലം കുടുങ്ങിയതെന്നറിയില്ല ആ ഭാഗത്തൊരു നാലെണ്ണം മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് കുറെ ഭാഗം മുളക്കാതെ കിടക്കുന്നു അല്ല പറയുന്നു മുളച്ചാൽ തന്നെ കൊയ്തെടുത്താൽ പിന്നെ കർഷകൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ പോലെയല്ല ഇക്കൊല്ലം ധാരാളം പതിരുണ്ട് നീയാണ് വിത്തുറപ്പിച്ചതെങ്കിൽ എങ്ങനെ പതിരു വന്നു മോനെ അതേ ഒരൊറ്റ നിരീശ്വരവാദിയും പറയില്ല ഞാനാണ് മുളപ്പിച്ചതെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ വിണ്ടുകീറുന്ന ഭൂമി സാക്ഷി മുളകൾക്ക് വേണ്ടി സസ്യങ്ങളുടെ വളരെ ലളിതമായ മുളകൾക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പുള്ള ഭൂമി പൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങൾ നിർജീവമായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സസ്യങ്ങൾ തളിരിടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെ മുളകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഹയാത്താക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്കതിൽ ചിന്തിക്കാൻ പാഠമുണ്ട് ഒരു പയറിന്റെ കുരു നിങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് അതാ അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ള ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ മുള പതുക്കെ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് മുള പുറത്തേക്ക് തല കാണിക്കുമ്പോ ഭൂമി പൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു നിരന്തരം മഴ നൽകുന്ന ആകാശം സാക്ഷി സസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കീറിക്കൊടുക്കുന്ന ഭൂമി സാക്ഷി അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ആ വന്ന മുളയില്ലേ അത് സൂക്ഷ്മമായി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നീ എടുത്തോ എടുത്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ പദമുള്ള ഒരു മണലിൽ അങ്ങോട്ടൊന്ന് തറക്കോ അതിന്റെ ഒമ്പത് പൊട്ടിപ്പോകൂലേ അതെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം പടച്ചറബിന്റെ സഹകരണമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തത് മുളപ്പിക്കുന്നതാരാ അതില് വിത്തുണ്ടാക്കുന്നതാരാ വിത്തിൽ പാലുറപ്പിക്കുന്നതാരാ നെല്ലാക്കുന്നതാരാ പതിരാക്കുന്നതാരാ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരാതി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുളച്ചില്ല പരാതി നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മഴ പെയ്പ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന അത് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ ഇല്ലാത്ത പരാതി പറയാൻ കഴിയില്ല ഇടയ്ക്കിടെ മഴക്ക് ക്ഷാമം വരുന്നു പരാതികൾ പറയുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊരു ശക്തി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ ഞാനാണെന്നെന്ത് എന്തായാലും ഒരു ധിക്കാരിക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാണെന്ന പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിച്ചത് നമ്മളാണ് ആ ധാന്യമാണ് അവർ വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് ധാന്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല പറഞ്ഞു ഇനി പഴവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടു പിറകിൽ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ അറബി ഭാഷ അറിയുന്നവർക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നു പ്രധാന ഭക്ഷണം ധാന്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണ് ഹബ് ധാന്യങ്ങൾ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ഈ ധാന്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന ഭക്ഷണമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാ മറ്റേതോ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതല്ലേ എന്നാ തിന്നു ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷ പഴവർഗങ്ങൾ തിന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ 
അതേ തുടർന്ന് അത് പറയുന്നു അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പറയാം ആ ഭൂമിയിൽ തോട്ടങ്ങൾ സംവിധാനിച്ചത് നമ്മളാണ് മുന്തിരി മോഡലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തപ്പന മോഡലിലുമുള്ള തോട്ടങ്ങൾ മുന്തിരിയും ഈ തപ്പനയും ഈ തോട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ല അല്ല അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി അഹ്മദുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളെ വായിക്കേണ്ടത് ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ ഭാഷയിലാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ മകരിബും മഷിരിക്കും അയാളുടെ അധികാരത്തിൽ ആ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഒതുക്കി ഭരിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കു കുറച്ചും പടിഞ്ഞാറ് കുറച്ചൊന്നോ അല്ല അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒക്കെ പെടും അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും മുഴുവൻ അയാളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ അയാളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതും കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കൽ സാഹിത്യകാരന്റെ ശൈലിയാണ് ആ ഭാഷയിൽ ഖുർആാനിനെ വായിക്കണം പലപ്പോഴും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ തോട്ടങ്ങള് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പഴങ്ങള് അതൊക്കെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ പെടും മിൻ നഹീലും വഴനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഈത്തപ്പഴത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈത്തപ്പനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് മുന്തിരി വള്ളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇമാം റാജി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് കാണാം ഇതിന്റെ അർത്ഥം വള്ളി മോഡലിലുള്ള മുഴുവൻ പടങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് അയനാബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ പറിക്കുന്ന മത്തങ്ങയും ചരങ്ങയും ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്ന അർത്ഥം തടിമരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ തടിമരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭങ്ങള് പഴങ്ങള് വരുമാനങ്ങൾ അത് അറബികൾക്കാണ് പ്രഥമമായി ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിരിയുന്ന രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നു മാത്രം ചിലപ്പോ പരിചയപ്പെടുത്ത ചെറിയ പഴവും വലിയ പഴവും ആയിരിക്കും നഹുലും റുമാനും ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പഴങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ആയത്തുകൾ പരസ്പരം അങ്ങനെ തട്ടിക്കാൻ കഴിയും അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ ആയത്തുകളും പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സമയ ദൈർഘ്യം പായെന്ന് ഞാൻ തൽക്കാലം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തോട്ടങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു നമുക്കിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മുഴുവൻ തോട്ടങ്ങളും ഇതിൽ പെട്ടതാണ് നല്ല ഇട തൂർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരാമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായില്ല തോട്ടങ്ങൾ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായില്ല അന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നന്നായിട്ട് ജലസേചനം നടക്കണം അപ്പോഴല്ലേ നെല്ല് നന്നായി ഉണ്ടാകും അപ്പോഴല്ലേ തേങ്ങ നന്നായി ഉണ്ടാകും വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം നനക്കാനുള്ള മാർഗം വേണം അതിന് അടുത്തുകൂടെ പുഴ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുഴയിൽ നിന്ന് നനക്കാവുന്നതാണ് അല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നനക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നും മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു സീസണിൽ ഒരാറു മാസക്കാലം പലപ്പോഴായി മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു ആവശ്യമായ വെള്ളം അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്തു വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ ആ ഭൂമിയിൽ നാം നീരുറവകൾ ഉറവയെടുപ്പിച്ചു പുറപ്പെടിച്ചു അതെ അടുത്ത് നദിയില്ലേ അടുത്ത് കടലില്ലേ തോ പുഴയില്ലേ നിനക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നില്ലേ ബജാറാവണ്ട ആ മഴ പെയ്തപ്പോ അന്ന് ഞാൻ ഭൂമിയോട് സംഭരിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞ വെള്ളം കുഴിക്കും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ കോലങ്ങ് കുഴിച്ചാൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കോല് കുഴിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വരെ പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഴലടിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പോ താഴോട്ട് പോയാൽ നിനക്കത് കിട്ടും ഭൂമിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജലസംഭരണികൾ നാം ഉറവയെടുപ്പിച്ചു അതിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് നനക്കാവുന്നതാണ് അവരുടെ തോട്ടം നനക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തതല്ലേ ഞാനെങ്ങാനും വേണ്ട എന്ന് കരുതിയാൽ ഈ വെള്ളം തേടി പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ എത്ര ആളുകളാണ് പരാതി പറയാറുള്ളത് എത്ര പേരാണ് പരാതി പറയാനുള്ളത് യഥാ കുഴലടിച്ചു 
ഒട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് കുഴലടിച്ചാലും പരാജയപ്പെടും അല്ല വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തേടി പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ള വെള്ളം താത്തണമെന്നെന്ന് കരുതിയാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കരുതിയാൽ നിങ്ങൾ കൊയലടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിട്ടുമോ ആരാണോ ശുദ്ധജലം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്നാൽ അള്ള ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളങ്ങൾ ഉറവയെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങൾ അവർ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇപ്പറഞ്ഞതൊന്നും അവരുടെ കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും അവരുണ്ടാക്കിയതല്ലതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ല തോടുണ്ടാക്കിയതവരാണോ ഭൂമിക്കകത്ത് വെള്ളം സംഭരിച്ചതവരാണോ അല്ല അതൊക്കെ ഞാനാണ് കിണർ നിങ്ങൾ കുത്തി ശരിയാണ് അതൊക്കെ ആത്യന്തികമായി പടച്ചോൻ തന്ന കഴിവ് തന്നെയാണ് ഇനി പോവട്ടെ അത് സംബന്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ വെള്ളം തരുന്നത് ഞാനല്ലേ അന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒമാ അമിലത്തുവൈതീഹിൻ അഹങ്കരിക്കണ്ട ജനങ്ങളുടെ കരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് ആ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ട ത്താനുള്ള ബുദ്ധിയും ശക്തിയും മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും ഇവരെന്നോടും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്തൊരു നന്ദി കെട്ട ജനതയായി പോയത് എന്തേ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റിപ്പോയത് അവർക്കൊന്ന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൂടെ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിന് എങ്ങനെയാ ഇത് പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാകുന്നത് അത് നമ്മളൊന്ന് പറയേണ്ടതാണല്ലോ എങ്ങനെയാ ഇത് പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാകുന്നത് വരണ്ടുണക്കി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയില് ജൈവ സാന്നിധ്യം വന്നു എന്നത് പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാകുമോ തെളിവാകും വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഇന്ന് നെല്ലുണ്ടായിരുന്നു ആ നെല്ല് ഉണങ്ങിപ്പോയി ആ നെല്ല് ഉണങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ കുറെ കാലം പന്ത് കളിച്ച ആ കണ്ടങ്ങനെ നടന്നു പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് അതാ നെല്ല് പൊങ്ങുന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് അതാ നെല്ല് പൊങ്ങുന്നു ഇന്ന് പച്ച പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പലതും ഉണങ്ങി മരിച്ചു നശിച്ചു പോയി പിന്നെ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും അതാ പുതിയത് മുളക്കുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളും മരിക്കുന്നതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതണ്ട രണ്ടാമതൊരു എഴുന്നേൽപ്പ് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കാനുണ്ട് ആ എഴുന്നേൽപ്പ് എഴുന്നേറ്റാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നശിക്കുന്നില്ല ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെയാക്കിയത് എഴുന്നേൽക്കുന്നു പോകുന്നു വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നു വീണ്ടും നശിക്കുന്നു വീണ്ടും പൊങ്ങുന്നു വീണ്ടും ഉണങ്ങുന്നു ഈ സംവിധാനം നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്ക് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതുപോലെ എന്നും രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെ ഉറക്കുന്നതും പിറ്റേ ഉണർത്തുന്നതും പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ പോകുന്നു ആയത്തുല്ലോ എന്നും ഒരു മിനി മരണം തന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്ക് നമ്മെ ഉണർത്തുന്നുണ്ട് തൊട്ടുണർത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കേട്ടോ വിശ്വസിച്ചോ നന്നായിക്കോ അവസരമുണ്ട് ഇനിയും അവസരമുണ്ട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട എന്നോരോ ദിവസവും മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും മറന്നു പോകണ്ട അപ്പൊ പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാണ് നശിച്ച സാധനം രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്നത് നിരന്തരമായി ഭൂമിയിൽ ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് നമ്മക്ക് മാത്രം കണ്ടാ പോരാ ഒരു ദിവസം കണ്ടാ പോരാ ഇടയ്ക്കിടെ കാണണം നമ്മളെ മക്കൾ കാണണം നമ്മുടെ മക്കളെ മക്കള് കാണണം എല്ലാവരും കാണാൻ അള്ളാഹു ഈ നൈരബ്ധര്യം ഇവരെ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൊരു സൂചനയുണ്ട് അതേ ൂപത്തിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജനിച്ച നിങ്ങൾ അല്ലെ മണ്ണിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ വീണ്ടും ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടാമതൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഏതുപോലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പച്ചവൃക്ഷം നശിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ പച്ചവൃക്ഷം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതേ രൂപത്തിൽ അതൊരു സൂചനയാണ് സുഹൃത്ത് യാസീന് വെട്ടിത്തുറന്നിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ നിങ്ങളും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ത
ഇമാം റാജി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇതെങ്ങനെയാണ് പുനരുത്ഥാനത്തിന് തെളിവാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇമാം റാജി പറഞ്ഞു ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചവരെയും ഹയാത്താക്കും അത് ഇമാം റാസിയുടെ വ്യാഖ്യാനാണ് ആ വ്യാഖ്യാനം എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു ഇമാം റാസി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കൽബുൽ ഖുർആാനിൽ അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൃസ്വമായിട്ടേ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാണ് അത് പറഞ്ഞു എവിടെ സൂറത്തു റൂമിന്റെ പത്തൊമ്പതാം വചനം സൂറത്തു റൂമിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ എന്താ പറയുന്നു ഭൂമി നിർജീവമായതിന്റെ ശേഷം ആ ഭൂമിയെ അതിവിടെ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ പറഞ്ഞത് നോക്ക് ഇനി തെളിവിനങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഭൂമി മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിന് ഹയാത്താക്കും അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെയും പുറപ്പെടീക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുനരെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും ഏതുപോലെ ഇന്ന് നശിച്ച സാധനത്തെ നാളെ തലപൊക്കി പുനരെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഇതാ പുനരെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളെയും എഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെടും വ്യക്തമായ തെളിവായി സൂറത്തു റൂമിൽ തന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ സെല്ലുകളൊക്കെ ഭൂമിയോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുമ്പോ അല്ല വിളിക്കാണ് വാടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനിച്ചത് പലപ്പോഴാണ് ജനിക്കുന്നത് ഒരുമിതാണ് കണ്ടോ ജനിച്ചത് പലപ്പോഴാണ് പക്ഷേ മരിച്ചതും പലപ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഇനി ജനിക്കുന്നത് ഒരുമിതാണ് ജനിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനം പടച്ചറബ് നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷണമങ്ങ് ക്ഷണിച്ചാൽ എവിടെയൊക്കെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭസ്മമായി കിടക്കുന്ന അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ എന്റെ അടിമകളായി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുവാ എന്നൊരു വിളിയങ്ങ് വിളിച്ചാൽ ആ വിളിയുടെ വിസലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടുന്ന വിസല് അതോടുകൂടെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ മണ്ണറകളിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പെടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെ കോടി വരുന്നു ൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇനി ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നത് ഈ ദൃഷ്ടാന്തം വിവരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അതിന്റെ ഉടയിൽ എന്തെല്ലാം പെടുത്തി അല്ല ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീട്ടി പരത്തി അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞില്ല അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ യഥേഷ്ടം മൂക്കറ്റം അതൊക്കെ ഭുജിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു നന്ദി പ്രകടനത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു വാക്കുപോലും നൽകാത്തതിലുള്ള സങ്കടം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടണം ധാന്യങ്ങളുടെ കഥ വിശുദ്ധ കുറാൻ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു ധാന്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം മുളപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുറാൻ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാഹാരം എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിലേക്ക് സൂചന നൽകിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്തുന്നു അതെന്താ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറുകൾ പറയുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ റൊട്ടിയെ ആദരിക്കണം കാരണം അല്ല അതിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ അന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചോറിനെ ആദരിക്കണം എന്ന് പറയാം ധാന്യം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ആദരിച്ച റൊട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം ആരാണോ ഭക്ഷണത്തെ അന്നത്തെ ആദരിക്കുന്നത് ആരാണോ അന്നത്തെ ആദരിച്ചവന് അള്ളാഹുവും ആദരിക്കും 
അന്നത്തെ ആദരിച്ചവനെ അള്ളാഹു ആദരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് നല്ലോണം ഓർക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന വലിയ ഒരു അപാകതയാണിത് അന്നത്തെ കൊച്ചാക്കി കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് എന്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം സഹോദരിമാരുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം സഹോദരന്മാരോടും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അന്നത്തിന് എത്രത്തോളമാണ് ബഹുമാനിച്ചതെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നബിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പഠിച്ചവനെ നിസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സമൃദ്ധമാക്കണം ഞങ്ങളെ നീ റൊട്ടി തന്ന് തിന്നാനുള്ള മുഖ്യാഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തരണം അത് നീ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ഫലൗലൽ ഹുബസു ഈ റൊട്ടി നീ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മാ സുംന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നോമ്പ് നോൽക്കുക വലാസ്വല്ലൈന ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂലായിരുന്നല്ലോ വലാഹജന ഞങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നല്ലോ വലാഹൌര ഞങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നല്ലോ അതിനൊക്കെ കഴിയുന്നത് നീ ഭക്ഷണം തന്നിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഗതികൾക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്നു തുടർന്നു പോകുന്നു മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് കാണാം പരമാവധി കഴിവിന്റെ പരമാവധി കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ആദരിക്കണം റൊട്ടിയെ ആദരിക്കണം തിന്നുന്ന മുഖ്യാഹാരത്തെ ആദരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഉരുളകുത്തി വായിലേക്കിടുന്ന ഒരു ഉരുളയില്ലേ ആ ഒരു ഉരുളയുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നിങ്ങളറിയോ അള്ളാഹു തൊട്ടിങ്ങു തുടങ്ങിയാൽ അവസാനം ആ പത്തിരി ചുട്ട ഉമ്മ വരെ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആളല്ല മനുഷ്യൻ വിഴുങ്ങുന്ന ഓരോ പിടിയിലും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം പണിക്കാരതിൽ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഉരുള നിങ്ങൾക്ക് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല നമ്മുടെ പാടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല ആ പാടത്ത് ഉഴുതുമറിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല ആ മൃഗങ്ങളെ പോറ്റുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല അതിന് വളം ചേർത്ത വളം ആ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിനെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല മാത്രമല്ല പാടത്ത് പണിയെടുത്തവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറില്ല വിത്തെറിഞ്ഞവരെ കുറിച്ച് ഉഴുതുമറിച്ചവരെ കുറിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാമഗ്രികളും പലരുടെ കയ്യിലാണ് ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ ഇരുമ്പാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്തിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മൺപട്ടിയാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങ് നോക്കിയാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് അയാൾ എണ്ണിയിട്ട് ഏകദേശം കിട്ടിയ കണക്കായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ധാരാളം കൂടി വരും ധാരാളം കൂടി വരും ഇതിലെ സാനീയങ്ങൾ ഇതിലെ പണിക്കാര് മുന്നൂറ്റി അറുപതിലധികം ആളുകൾ ൊഴുക്കി അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പിടി ഭക്ഷണം വായിലേക്കിടുന്നത് അവ്വലുഹും മീക്കായി അത് മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാം തൊട്ടുന്ന് തുടങ്ങിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റിവെച്ചാൽ മീക്കായിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലതീയുൽമാ അതുകൊണ്ട് ആ മീക്കായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലതീയുൽമാ ആ മീക്കായിലാണ് ആവശ്യമായ അളവിന് വെള്ളം അളന്ന് നിങ്ങളെ പാടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം അളന്നു തരുന്നത് മീക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാമാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വെള്ളം അളന്നു തരുന്നത് മിക്കായിലാണ് പിന്നെ മേഘങ്ങളെ തൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാൻ മേഘങ്ങളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയാണ് സുമ്മൽ മലായിക്ക് തുല്ലത്തി തസ്ജുറു സഹാബ ആ മേഘങ്ങളെ തെളിച്ചു നീങ്ങുന്ന മലായിക്കത്ത് വശം സൂര്യനുണ്ട് വൽഖമർ ചന്ദ്രനുണ്ട് ഗോളങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ധാരാളം മൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണ് അങ്ങനെ വന്ന് 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 അവസാനത്തെ ആള് പത്തിരി ചുട്ടയാളാണ് റൊട്ടി ചുട്ടയാളാണ് ചോറ് വെച്ചയാളാണ് അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പാചകക്കാരനിൽ അവിടെ അവസാനം എത്തി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് പരമാവധി ആദരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ മഹാൻ പറഞ്ഞു 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരല്പം ഭക്ഷണം നിലത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീണാൽ ആ കൊഴിഞ്ഞു വീണത് നിങ്ങൾ എടുത്തു തിന്നണം അതിലെ അഴുക്ക് തട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എടുത്തു തിന്നണം ഹബീബായ വസ്ല്ലാം പ്രത്യേകം ഹദീസിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം കത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വിരലും പത്തിരിയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ട് തുടക്കരുത് ധാരാളം ഹദീസുകൾ ഇതിനൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ സമയ ദൈർഘ്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പത്തിരിയും കത്തിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പത്തിരിയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കരുത് അത് പത്തിരിയെ അപമാനിക്കലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എത്രമാത്രം വിഷയമാണ് എത്രമാത്രം കടുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അത്രത്തോളം അന്നത്തെ ആദരിക്കണമെന്നാണ് ഹബീബായ റസൂറുബാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരല് പത്തിരി കൊണ്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ കൈ കൈവിരൽ വായിലിട്ട് ആ കൈവിരലുകൾ ഊമ്പി തന്നെ വൃത്തിയാക്കണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അഥവാ പത്തിരി കൊണ്ട് തുടച്ചാൽ ആ പത്തിരി കഷ്ണം നിങ്ങൾ തിന്നുകയും വേണം എന്നാലും അത് അതബ് കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരിയുടെ മുകളിൽ പ്ലേറ്റ് കയറ്റി വെക്കരുത് അത്രത്തോളം ആദരിക്കണം പത്തിരിയിൽ കൂട്ടാനുള്ള കൂട്ടാനല്ലാതെ അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങളൊന്നും കയറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല പത്തിരിക്ക് മുകളിൽ ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പത്തിരി കഴിക്കാനുള്ള കൂട്ടാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ പാരാം അത്രത്തോളം ആദരിക്കണം എന്ന് വരെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അന്നത്തിന് ഒരു നിലയും വിലയും എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല സമൂഹം അത് പറയാനാ ഞാൻ പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഇതേ പ്രകാരം തന്നെ പത്തിരിയുടെ പുറം ഭാഗം തിന്ന് വറം യു ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളത് അറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു തിന്ന് പുറം എറിഞ്ഞു കളയുക ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലേ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ പൊറോട്ട നമുക്ക് പറ്റിയ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി അങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ടത് കൊണ്ടുപോയി ഓത്തിയിലേക്കങ്ങ് തട്ടിക്കളയുകയാണ് വക്ക് തിന്ന് നടു ഒഴിവാക്കുന്നവർ നടു തിന്നിട്ട് വക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് ലിമാഫി കുല്ലിദാലിക്കമിനിസ്തിൻ അന്നത്തെ നിന്നിക്കുക എന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന സ്വഭാവം വന്നോ അതിനെ വില കുറച്ച് കണ്ടാൽ നാട്ടിൽ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഉണ്ടാകും നാട്ടിൽ വില വർധനവ് കൂടും സ്വാഭാവികമാണ് അരിക്ക് വില കൂടുന്നത് അരിയെ ആദരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷാമം വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്നത്തെ ആദരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു പ്രത്യേകം എടുത്തു പരാമർശിച്ചു ഇനി റസൂരു പറഞ്ഞ ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിൽ ഒരാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഫലായം സഹിയതഹു അവനവന്റെ കൈ തുടക്കാൻ പാടില്ല ആ കൈ കഴുകിക്കളയാൻ പാടില്ല അവൻ ആ കൈവിരലുകൾ ഊമ്പുന്നത് വരെ കൈവിരലുകളിലുള്ള വറ്റുകളൊക്കെ അവൻ ഊമ്പിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഊമ്പിപ്പിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാര് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ തിന്ന ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്വയം ഊമ്പുക അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൈ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വാരി കൊടുത്ത കൈ ആ കയ്യിലുള്ള വറ്റ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവൻ വായിൽ പിടിപ്പിക്കണം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഒരു മജിലിസിൽ വെച്ച് ബോധമുള്ള ഒരാള് കൈവരലിലുള്ള വറ്റുകൾ ഊമ്പുന്നത് കണ്ടാൽ മോഡേൺ ആളുകൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നൽ ഇജ്ജത്തരില്ല എന്നതാണ് സത്യം അള്ള പറയുന്നിടത്ത് ആ അന്തസ്സുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു അന്തസ് കമ്മിയായിട്ടാ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ കാണുന്നത് ഒരാളിങ്ങനെ വിരല് ഊമ്പിയിട്ട് വിരലിലുള്ള കൈവിരലിലുള്ള വറ്റുകൾ വായിലേക്ക് വയറ്റിലേക്കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ചിട്ടിങ്ങോട്ട് ചിരിക്കും എന്തേ നിനക്ക് വയറ് നിറയാഞ്ഞിട്ടാണോ അതും കൂടെ തിന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കും 
പ്ലേറ്റ് വടിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാർ ചിരിക്കും ചിരിക്കണ്ട മക്കളെ ചെറിയ വിഷയ വിഷയമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നത് കാണാം പകുതി പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ആ പ്ലേറ്റ് വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല ആ പ്ലേറ്റ് കഴുകിക്കളയാനും പാടില്ല മൻ അക്കലഫി കസ്അത്തിൻ സുമ്മ ലഹിസഹ ഇസ്തഗ്ഫറത്തു ലഹുൽ കസ്അ സദഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ് മൻ അക്കല മിൻ കസ്അ ഫി കസ്അ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഫലഹിസഹ അങ്ങനെ ആ പ്ലേറ്റ് തുടച്ചു അവൻ നന്നായി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി എന്നിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് കഴുകി വെക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ വടിച്ചെടുത്തതിന്റെ അവശിഷ്ടം പിന്നെ കഴുകിയും വെച്ചു എന്നാൽ ആ പ്ലേറ്റ് ഇത് തിന്ന് കഴുകി വെച്ച മനുഷ്യന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പഴയ ഉമ്മമാർക്ക് എത്ര പ്ലേറ്റുകളായിരുന്നു ഇസ്തിയോഫാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു പത്താള് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്താ ഭർത്താവ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് വരുമ്പം കടലാസ് പ്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങൾക്കെന്തേ പ്ലേറ്റ് കഴുകാനുള്ള മടിയല്ലേ എന്റെ ഉമ്മമാര് കേട്ടോ പഴയ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരുപാട് പതിഫലം ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം പഴയ കാലത്തൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായാൽ എത്ര പ്ലേറ്റാണ് കഴുകാൻ ആ വീട്ടുകാർക്കും അതിന്റെ പരിസരത്തെ വീട്ടുകാർക്കും സൗകര്യം കിട്ടിയിരുന്നത് ആ പ്ലേറ്റുകൾ മുഴുവനും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ പിശാച്ചിന് തിന്നാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ഒരുപാട് ആമിനത്താത്തമാരുണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്താത്തമാരുണ്ട് പാത്തുമ്മത്താത്തമാരുണ്ട് പഠിച്ചവനെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ പുറത്തു കൊടുക്കണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റും ചെല്ലുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് ും ചൊല്ലും ഇസ്തിഫാർ വിശ്വാസിക്ക് അതിലൊന്നും പ്രയാസമില്ലാതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ എന്നാൽ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മോട്ടേൺ യുഗമായപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണത്തിന് സംഭവം ശരിയാണ് പ്രയാസമാണ് നമുക്ക് കല്യാണത്തിനൊക്കെ അത്തരം പ്ലേറ്റുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം സൗകര്യമൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന ആ ഒരു ചെറിയ സൽക്കാരം പുരയിലുണ്ടാകുമ്പോ ആരും വരില്ല ഒരു പത്താളേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്തിനായി കടലാസ് പ്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അത് വേണോ ആ സംസ്കാരം നമുക്ക് വേണോ യൂസ് ചെയ്യുക വലിച്ചെറിയുക ഈ ഒരു സംസ്കാരം ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണോ നല്ലോണം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു പരമാവധി എത്രത്തോളം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരതിഥികളും വേണ്ട സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി കടലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഗൾഫുകാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടി ഓർക്കണം എന്നു വീട്ടുകാർ ആരുണ്ടായിട്ടല്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കടലാസ് പ്ലേറ്റുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ എന്നും ഇത് കാരണം എന്താ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പുറത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതാ സന്തോഷോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതൊക്കെ ഒരു ഫാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫാഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ കണ്ടതാണ് അതൊക്കെ എന്നാൽ ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ റസൂലിനും പൂർണമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലൈനുകളല്ല ഇന്ന് പാചകം ചെയ്യാനും ആകൂല പ്ലേറ്റ് കഴുകാനും ആകൂല വിളമ്പാനും ആകൂല അല്ലെ നേരെ ആകുമ്പോ ഹോട്ടലിലേക്ക് അടുപ്പുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം വല്ലാതെ അധികരിച്ചു വരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല അങ്ങാടികളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നു വരികയാണ് നേരാകുമ്പോ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിച്ചിങ്ങോട്ട് വരിക പാച പാചകം ചെയ്ത കൂലിയുമില്ല പ്ലേറ്റ് കഴുകിയ കൂലിയുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എന്തും കൊണ്ടാ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം പോകാം ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാ പഴയ ഉമ്മാമമാർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം പെറുക്കിയെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകില്ല അവരിത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് കൈ കഴുകുന്നിടത്ത് വറ്റുകള് ഒരാൾക്ക് തിന്നാനുള്ളത് അവൻ ചോറ് തിന്നതിന്റെ ശേഷം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടാകും അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ വാഷ് ബൈസിനിൽ കൊണ്ടുപോയി നാലാള് കൈ കഴുകുമ്പോഴേക്ക് വാഷ് ബൈസ് ആകെ അടഞ്ഞു പോയി ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കരുത് ഇത് ആ സംഗതികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അതോടൊപ്പം 
നാളെ പരലോകത്ത് ഇതിനൊക്കെ കൂലിയാണ് നെയ്യത്ത് നന്നാക്കി ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും അന്നത്തിന്റെ ഒരു വറ്റിനെ പോലും നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് അതിനെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണം അത് കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തി എന്ന് മാത്രം ഒരാളെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് കാര്യമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു അന്നവും മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ചക്ക വെച്ചതും ചോറും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റു പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളുള്ള മഹത്വം പത്തിരിക്കു മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മഹത്വം പോലെയാണ് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പത്തിരിക്കു മറ്റു മഹത്വം ഭക്ഷണങ്ങളെക്കാൾ എത്ര മഹത്വമുണ്ടോ പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോറിന് ചോറിന് ചക്കക്കൂട്ടാനേക്കാളുള്ള മഹത്വം അത് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയിഷക്ക് മറ്റു ഉമ്മമാ മറ്റു സഹോദരിമാരെക്കാൾ ഉള്ള മഹത്വമെന്ന് റസൂലുദാഹിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മുസ്ലിം ഒതിയല്ലാഹു അനുഭവിച്ച ഹദീദാണ് അപ്പൊ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഈ നിർജീവമായ ഭൂമിയെ സജീവമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തൊന്നു ചെയ്തു തന്നിട്ടും എന്താ മനുഷ്യര് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്നാ നിങ്ങൾ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊമ്പു കോർത്ത് നടക്കുക അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് മത്സരിക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണാലോ നിങ്ങൾ സുബാനല്ലാ എന്നെന്താ പറയാത്തത് എന്നല്ലേ നിങ്ങളെന്താ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ ഇറഹീം പറയാത്തതെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തേ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നേൽക്കുമ്പോൾ അലഹദുല്ല പറയാത്തതെന്നല്ലേ എന്തേ ഉമ്മ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബിസ്മില്ലാത്തതെന്നല്ലേ അന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നീ അങ്ങനെ പോയിക്കോ അല്ല പറയാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മഹത്വം നീ തരൂലെങ്കിൽ നീയൊരാള് സുബാനല്ല പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടടോ ഞാൻ നേരത്തെ പരിശുദ്ധനാണ് ായ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് പരിശുദ്ധനാണ് ആ റബ്ബ് പരിശുദ്ധനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം അത് ഇണതുണ വ്യവസ്ഥകളായിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇണയും തുണയുമില്ലാതെ ലോകത്തൊരു സാധനവും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഇണതുണ വ്യവസ്ഥകളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് എന്തിനെ തൊട്ട് ആ ഇണതുണ വ്യവസ്ഥയെ തൊട്ട് അള്ളാ കിണയും തുണയുമില്ല അള്ള ഒറ്റക്കാണ് അള്ളാഹു അത് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണടോ ഉള്ളത് എന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണ് എന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കാൻ എത്രയോ പേരുണ്ട് നിന്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ഇതിനാണ് ആ ആയത്തിന്റെ അഫലായ സ്കൂൻ എന്നതിന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു സുഹൂദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് കാണാം ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഇണതുണ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വന്തം വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇണയും തുണയുമുണ്ട് അഥവാ ആണും പെണ്ണുമായ മനുഷ്യർ ഭൂമി മുളപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഇണയും തുണയുമുണ്ട് അല്ല ഒന്നു മാത്രമല്ല ഇണയും തുണയുമുണ്ട് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കറിയാതെ ജനം വരെ വരാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പോലും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത വമിമാലായ അലമൂൻ എന്നതിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പെടും അപ്പൊ ക്രിയാമൻ നാടുവരെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഒപ്പിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട പുതിയ പുതിയ ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ കണ്ടുപിടിക്കും സനുരീഹിമായാത്തിന അല്ല പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാതെ വിചാരിക്കണ്ട ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു കയാമത്ത് നാൾ ഇന്ന് നാളെ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെയും മനുഷ്യന് പിടുത്തം കിട്ടാത്ത രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വമിമാലായമൂൻ എന്നത് പ്രസക്തമാകില്ല അന്നും വമിമാലായമൂൻ തന്നെയാണ് അന്ന് മാത്രം വമിമായ അയലമൂൻ എന്നാവില്ല 
അപ്പൊ ഇന്ന് ക്രിയാമം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നും ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത നിരീക്ഷകർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചിക വസ്തുക്കൾ മൊത്തം അതൊക്കെ ഇണയും തുണയുമായിട്ടാണ് പടച്ചത് ആ റബ്ബ് ഇണതുണ വ്യവസ്ഥയെ തൊട്ട് പരിശുദ്ധനാ അവന് ഇണയുമില്ല തുണയുമില്ല അവൻ ഒറ്റക്കാണ് പരിശുദ്ധരാണ് അജയ്യനാണ് എല്ലാറ്റിനും കൽപ്പുള്ളവനാണ് ഇണയും തുണയും വേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആകാശം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഭൂമി ഇതാ കിടക്കുന്നു അതിന്റെ തുണ ഇണയും തുണയും ഒരു കയറ്റം വരുമ്പോ ഒരു ഇറക്കം വരും വെയിൽ വരുമ്പോ മഴയുണ്ടാവും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും മറ്റൊരായത്തിൽ കാണാം എല്ലാ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാം ജോടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇണയും തുണയും പടച്ചു ലാലും തതക്കറൂൻ നിങ്ങൾ ഉത്ഭുദ്ധരാവാൻ എന്തേ ലോകം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇടയും തുണയുവാവാൻ കാരണം സൃഷ്ടാവ് മാത്രമേ ഒറ്റക്കൊള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ലാലും തതക്കറൂൻ സൂറത്തു ദാരിയാത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വചനം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പറയുന്നത് കാണാം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും കാണാം ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ വരെ അചേതന സചേതന വസ്തുക്കളിൽ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സൗജീയത്ത് കണ്ടെത്താം ൗജീയത്ത് ഇണതുണ വ്യവസ്ഥ ഇതില്ലാത്ത ഒരു സാധനവുമില്ല കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വയറ് അതിലൊന്ന് ന്യൂട്ടറും ഒന്ന് ഫേസുമായിരിക്കും ഇണയും തുണയും ഉണ്ടാകും ഒരൊറ്റ സാധനത്തിനും ഇണയും തുണയും ഇല്ലാത്തതില്ല സർവ വസ്തുക്കളിലും നാം ഇണതുണ വ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉദ്ദേശിച്ച പോലുള്ള ഇണയും തുണയുന്ന ആ അർത്ഥത്തിനല്ല ഈ പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന അർത്ഥത്തിനല്ല അതിന് തുണയായിട്ട് ഇണയായിട്ട് വേറൊരു സാധനം അള്ളാഹു പടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇണയും തുണയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റായിരുന്നു വിഭജിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസാനത്തെ ഘടകം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതും വിഭജിക്കാൻ കഴിയും എന്നിടത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു അതും വിഭജിക്കാൻ കഴിയും എന്നിടത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു എത്തിപ്പെട്ടു ഏതായപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്നു ലോകത്ത് ഈണ തുണ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തത് പടച്ചറബ്ബു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുബാനല്ലതി അപ്പൊ ഇണയും തുണയും ആയി അള്ളാഹു പടച്ച ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയാ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പരിശുദ്ധനാ നീയൊരാള് സുബാനല്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ അലഹമില്ല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ല കുറവും വരുവോ ഇല്ല മോനെ എനിക്കൊരു ചുക്കും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല നിനക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊരു കുറവും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്നല്ല അള്ളാഹു താല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സുബാനയുടെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ കുറെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സുബാനല്ലതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്തുനബിയുടെ മേറാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് സുബാന അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അള്ള പരിശുദ്ധനാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധനാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ള പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അള്ള ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങി ഇത് തുടക്കത്തിലല്ല ഉണ്ടോ സൂറത്ത് യാസിൻ നേരെ മറിച്ച് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായേൽ തുടക്കത്തിലാണ് എന്നാൽ പരിശുദ്ധനാണ് അത് സമ്മതിച്ചു നിന്റെ പരിശുദ്ധി ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചോനെ ഉണ്ട് അതിന് തെളിവ് പറയണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ അള്ളാഹു സംസാരിക്കണം ഭൂതകാലത്തിൽ സംസാരിക്കണം അത് അള്ളാഹു സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് രാജ്യത്ത് തുടങ്ങി ഒരു സൂറത്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ പറയുന്ന സകലമാന കാലങ്ങളിലും മസ്തർ ക്രിയാധാതുവില് ഭൂതകാലത്തില് വർത്തമാന കാലത്തില് ഭാവി കാലത്തില് അതുപോലെ തന്നെ ആ ആജ്ഞാക്രിയകളില് ഇങ്ങനെ അഞ്ചു കാലങ്ങളിലും അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ള പരിശുദ്ധനാണ് ഈ പരിശുദ്ധൻ തന്നെയാണ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല പറയുന്നു ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവവും എന്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടോ സൂറത്തുൽ ഹസ്റിന്റെ ഒന്നാം വചനം സൂറത്തുൽ ഹസർ തുടങ്ങുന്നത് സബ്ബഹലില്ലാഹി മാഫി സമാവാതികളാണ് തസ്ബീഹ് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് 
എന്നാലോ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലി എന്നത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ ഭാവിയിൽ ചൊല്ലോ രണ്ടും കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അള്ള തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സർവവും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു ചൊല്ലും രണ്ടർത്ഥവുമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കതൊക്കെ വേഗം ഉൾക്കൊള്ളാം അപ്പൊ എന്തായി അള്ള സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും മുമ്പ് പരിശുദ്ധന അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ച അനുഭവം ഉണ്ടോ സബ്ബഹലില്ലാഹി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ സബ്ബിഹുലില്ലാഹി ഇനി പ്രകീർത്തിക്കോ സബ്ബിഹുലില്ലാഹി എന്നാൽ അതൊക്കെ ശരിയാണ് നീ പരിശുദ്ധനാണ് നിന്നെ പരിശുദ്ധനാക്കിയോലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധനാക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഇനി ശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് വേണം തുടങ്ങുന്നത് ആജ്ഞയുമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിന്ന് നോക്കു കുത്തിയായി നിൽക്കല്ല അവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് പരിശുദ്ധനായ റബ്ബിനെ ഉന്നതനായ റബ്ബിനെ നീയും പ്രകീർത്തിക്കടോ സുഹാനുള്ള ചെല്ലാൻ കൂടവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ബിസ്മില്ല ചെല്ലാൻ കൂട സമയായി അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയും പകലും വാഹന സൗകര്യങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് അത് ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് നമ്മളതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് നാളെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച വിഷയം അത് ഇൻഷാല്ല നാളെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ വിശാലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ മൂല്യനിഷേധത്തിന്റെ ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം തൽക്കാലം ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയുള്ളൂ നാളെ കാരണം ഇത് അതിലേറെ പറയേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേറെയാണ് രാത്രി പകരു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നാളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പോകാനുള്ളവരും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ദ്വാ കഴിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അമ്മയും പറയണം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാ ആറു ദിവസമായി ഈ വേദിയിലൊത്തുകൂടിയ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ